Unang-una sa lahat, let's talk about the Yamaha Corporation. Lagi yung naririnig ang salitang Yamaha, pero baka di pa alam ng karamihan na sa Japan talaga ito nagsimula sa taong 1955. Kaya naman pala maganda ang pagkakadesenyo at matibay pa sa kalabaw ang mga produkto galing sa Yamaha. Kasi nga, made in Japan. Oh my God! Wow! So, now you know. Ngayon, pwede na natin simulan ang istorya ni Yamaha NMAX 2020 model. Unang narilis ito sa Indonesia noong December last year. Sa bansa din ito, nilabas nila ang complete feature ng upgraded na NMAX pangkalawakan. Nasabi ko nga pangkalawakan mga amigo kasi ganun tayo kastig tignan sa kalsada eh. Parang pulis pangkalawakan. Dahil dito, higit talagang attractive na ngayon ang bagong model ng NMAX. Meron na itong idle start-stop. Ito yung namamatay siya bigla pag di ginamit. Then of course, piga lang ng konti sa throttle para mabuhay ulit. Meron na din siyang smart motor generator. At... Of course, bagay sa atin na mga smart para sa smooth na pag-start, push lang sa bottom. Higit sa lahat, nakakawais din tayo sa gasolina. So, saan pa tayo mga nang gano'n? And of course, bukod pa dito ay naka-traction control na siya. Which is in connection sa ABS. Mga amigo, safe tayo dito since iniiwasan nitong mawalan tayo ng control pag nagdadrive na tayo. Well, in short, meron siyang sensor sa gulong na nag-activate. Pagkilangan para ligtas ang rider at of course ang angkas nito. 1290 Super Adventure R in MTC Street Mode. We've asked the same rider to open up full throttle mid corner and see what the motorcycle traction control does to help the rider. To make it easier to watch, but we don't recommend you do this at home, we've lowered the grip by watering the track where our rider opens up the throttle mid corner. Motorcycle traction control is one of the main topics within KTM's MSC Motorcycle Stability Control System. 
nakakilis, start na din siya. Siyempre, maganda na to since stock siya. Rather than mag-aftermarket ng keyless start tapos sweet anti-theft. Yung iba kasi madaling masira gaya ng sa akin. Wala pang 2 months actually. Nakakainis, nakakainis nga eh. Ating gabi, biglang nagsisigaw zen As then, there's no way para matahimik ko siya Kasi, di na nagana yung remote niya Hindi siya nag-function eh. That's why, naaalala ko that time Hiyang-hiya ako sa kapibahay namin Kasi, nagsisilabasan na sila eh Ay, nako Doon talaga ako parang na-phobia sa pag Gamit ng anti-theft Grabe kaya, di ko na siya pinayos Kaya, pinatanggal ko na siya And then, higit sa lahat regarding Y-Connect app ng Yamaha 2020. Ito yung bagong-bago na. Na madami ang function for, you know, for call, messages, and of course yung GPS navigation. Which is para sa mga mahilig dumayo. And at least, nalam natin kung uh, saan tayo nababadpan. Wow, di ba? High-tech, nakakagigil. Grabe. Then, short after mga amigo, pagkalaybas ng uh, four months, uh, apat na buwan, Inirelease naman ito sa bansa kung saan madaming tae. That's Thailand. <laughs> Siyempre, lumang joke pero oh, basta ganun. Oh. Bro, shut up, bro. Shut up, my nigga, shut up. Oh. Unfortunately, mga amigo, di tinamasa ng mga Thailanders. Ngayon ang fully upgraded na 2020 NMAX. Naka-single version lang kasi sila. Which is yun yung standard or yung base na tinatawag natin. Wala itong yung white connect na feature, yung keyless start and traction control tech no? nagawa nila ito dahil mas mura sa ganong paraan nila ito mabibenta kay umbak kaya lang si umbak guys what? bro, what are you talking about man? by the way, taga Thailand kasi siya eh, para actually makasabay sa competition sa market kaya nila ito ginat yung cost Nasa around uh, 85,900 baht ang presyo nito sa Thailand Which is, nung ginugol ko, uh, that's equivalent to 134,642.46 pesos of course dito sa Pinas uh, Well, nakakalungkot diba? Pero may alam akong mas nakakalungkot pa dyan mga amigo Just imagine na lang na di natin kontrol ang mundo at utak ng Yamaha at parehong klase ang ipagsak dito sa Pinas gaya ng nasa Thailand. Oh man! Sa no God! No God! Please no! 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 So just a little caution mga amigo. Kasi, eh, syempre, mahirap na umasa. Baka masaktan ka lang, no? Pero, God, huwag naman po sana. Although, uh, malakas pa sa suntok ni Manny Pacquiao ang kudog ko, mga amigo, na save lang siguro ang i-release dito sa Pinas, gaya ng na-release sa Indonesia. Right? And then, uh, bukod sa bagong design ng panel instrument from yung bilog, around na naging rectangular mga amigo now headlight is LED na siya and then yung turn signals ay pinaliit nilagay sa mas mababang bahagi ng harapan which is sana I hope na mas effective yun and actually yung turn signals din sa likod sa rear is pinaliit din magkasize na sila ngayon na parang yung tail light lang ni X Max 250 Oh yeah. Oh my god. Wow. Di ko nga pala nabanggit. Sa mas nauna kong video na sa harap is my USB charger na siya. Kaya more than confident na tayo na magwalwal without thinking na malobat tayo sa dance since anytime pwede kang mag-charge. 
And Steam, gaya pa din ng dati, is naka VVA system ang NMAX natin. Ginagawa nitong mas flexible yung engine for a more uh, efficient operation. Kaya naman pala mabilis ang scoot na ito. Makaatat at uh, ramdam ang lakas at bilis bawat tiga natin sa throttle. Ipapakita ko naman sa inyo kung anong nangyayari sa loob ng makina para mas mag nyo. So ito yon. And we have here the other major updates, mga amigo. This include ito, yung naging 7.1 liter fuel tank na siya. Ele electric uh, power socket. Smart motor generator. Nabanggit na natin yan. Stop and start system. Pag-idle siya. Traction control system. Dual channel ABS sa likod at sa harap. Naka-ABS na. Sub-tank rear suspension Which is mas maganda yung pag-play ng uh, Fork niya ngayon compared before Multi-function under CAT storage So regarding naman sa price Alam kong marami sa inyo ang Napapaisip magkano kaya ang presyo ng NMAX 2020 Well, unahan ko na kayo Wala pang kasiguraduhan na about dyan However, pwede na tayo mag-base sa Indonesia price. No? Ang ABS 2020 kasi is binibinta yan sa halagang 33,750,000 rupees which is equivalent to 109,741.87 peso dito sa Binas. Ang non-ABS naman, 2020 model pa rin, is binibinta ng 29,750,000 rupees, which is equivalent sa Pinas is 96,735.43. So, I did my math. This is my price estimation. So, huwag yun na akong tanungin kung uh, reliable ba daw sa estimation nga eh. Walang may alam kung sino talaga or kung magkano talaga ang presyo ng NMAX ngayon. Well, para sa akin, siguro maglalaro yan ng 124,500 pataas hanggang 150,000.